Hi everyone, this is Giri Lecturer in Physics. Welcome to Expertizer Academy. Now, we will talk about the definition, derivation, then application. So, first, we will talk about the Coulomb's law. In 1786, we will talk about the two charges. पॉइंट आउट जैसे टू चार्जेस हो, ये टू चार्जेस की मध्य लो उन्हें फोर्स नहीं आइडेंटिफाई जरूर जरिए हैं, इधर अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये दायिन आउट होते हैं, सो ये टू चार्जेस की वो चे ये फोर्स नहीं बेस चेस को नहीं, कुलू मने साइंटिस्ट हो, मने को डेरिवेशन नहीं ये वालं जरिए ह so, Coulomb's law is the derivation of the derivation. Two charges. We are going to choose the Q1, Q2. These are two charges. These are two positive charges. These two charges are small or distance. They are separate from the small or distance. Q1 charge is the F1A force. We are going to work in this direction. Q1 charge is the F1A force in this direction. We are going to work in this direction. यह फने फोर्स ये डायरेक्शन लो वर्क होता है, सो ये डायरेक्शन आने का दो, ये डायरेक्शन लोगों का मूव आउट आने के चांसेस होने हैं, इन द कंडे Q1, Q2 रेंडु पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज नून ची रिलीज़ है ये फील लाइन्स हो, चार्ज नून ची दो रंगा बिल्टाइ, सो इधर ये पॉजिटिव फील लाइन्स कुंडे प्रॉपर्टी कूलम्स लाके डेफिनेशन आने दे ये वाला नज़र आएगा चलो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ़ दिस चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ़ दिस चार्जेस अंटे Q1 इनटू Q2 अनि ये प्रोडक्ट ऑफ़ दिस टू चार्जेस � and inversely proportional to square of the distance between them. Inversely proportional to square of the distance between them. So, these two charges have the distance r, then square r square. This r square and the f is inversely proportional. So, the definition of the two equations is the note chess. These two equations are combined here. This is another equation here. Okay. So, we have to separate. तो ये पुरी गाने मानो वो की इक्वेशन हो अने नोट चेस्ट ना मंडे कच्चे तंग ये इक्वेशन अंटे इक्वालिटी होना है इक्वालिटी सिंबल होना है तो इकड़ इक्वालिटी लेते प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है तो ये दी इक्वेशन का दो रिलेशन होता है वो का रिलेशन नहीं इक्वेशन का कन्वर्ट चाहिए आलंडे वो का कांस्टेंट so, here K is the proportionality constant, then value is 1 by 4 by epsilon naught. So, here is epsilon naught name of the permittivity of free space. Permittivity of free space. So, then value is the next to discuss. So, the equation is created. F is equal to K into Q1, Q2 divided by R square. So, final equation is f is equal to 1 by 4 by epsilon naught into q1 q2 by r square n. So, this is Coulomb's law equation. So, in the case of definition, electrostatic force between any two points, any two points and point charges n, is directly proportional to product of the magnitude of these charges. Magnitude and q1 q2, so this is f directly proportional. This distance square, F की inversely proportional टी काउंट करने, so ये two equations में माना definitions में तीस कौन था, दिन कामाइन जैसी simple का equation ही derive किया था, so ये derivation आप भी कूलम्स लो, so इकड़ में मुंद का चुप कुनाट का epsilon naught, दिन permittivity of free space का तीस कौन था, so दिन value नहीं, ये देंगे तीस कॉल अंडे, epsilon naught is equal to one by four pi k one by four pi k अने ये दिन को चिन्ह अंडे k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught and chapter now epsilon naught is separate chess kuna pudu epsilon naught is equal to 1 by 4 pi k out 
సో దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎక్స్లాన్ ఆర్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ ఫైవ్ కే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ కులుమ్ స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ కే వాల్యూని సపరేట్గా నోట్ చేసుకుంటే ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ దిస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ నైన్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కులుమ్ స్క్వేర్గా వస్తుంది కే వాల్యూని కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్గా నోట్ చేసుకుంటాం సో ఇది ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏ విధంగా డిస్కస్ చేసుకుంటామంటే ప్రజెంట్ ఇక్కడ టూ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి ఈ టూ ఛార్జెస్కి వర్క్ అయ్యే ఫోర్స్ని ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసాం అలా కాకుండా ఇక్కడ టూ ఆర్ మోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఛార్జెస్ ఒకే ప్లేస్లో ఉంటే సో అక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఫోర్స్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి అనేది దీంట్లో వచ్చే అప్లికేషన్ ఆర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్గా తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ని సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్గా నోట్ చేయడం జరుగుతుంది సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్గా తీసుకుంటాం ఓకే సో ఈ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది అనేది చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్కి డెఫినేషన్ చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్స్ దాట్ ఆల్ ద ఛార్జెస్ వెన్ ప్లేస్ అండ్ నియర్ ఈచ్ అదర్ ఆల్ ద ఛార్జెస్ క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ ఈ ఛార్జెస్ ఒకే ప్లేస్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం బిహేవ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ ఇవి సపరేట్ సపరేట్గా ఉండాలి క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ నెక్స్ట్ అండ్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నెట్ ఫోర్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేది చూసుకోవాలి సో అది అర్థం అవ్వాలంటే ముందు ఈ డయాగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ దీంట్లో ఏం కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ అని త్రీ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఎఫ్ త్రీ వన్ బార్ ఆర్ వన్ త్రీ బార్ అని టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి ఎఫ్ త్రీ వన్ బార్ ఎఫ్ త్రీ వన్ అనేది ఒక ఫోర్స్ సో దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే క్యూ త్రీ ఛార్జ్ మీద క్యూ వన్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే ఫోర్స్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ క్యూ త్రీ బై క్యూ వన్ సో దాని మీనింగ్ ఫోర్స్ క్యూ త్రీ మీద వర్క్ అవుతుంది క్యూ వన్ వల్ల ఇది జరుగుతుంది సో దాని మీనింగ్ ఇది ఎఫ్ త్రీ వన్ బార్ సో దీన్ని యూనిట్ వెక్టార్గా తీసుకుంటాం ఆర్ పొజిషన్ వెక్టార్గా తీసు చెప్పచ్చు పొజిషన్ వెక్టార్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది వన్ నుంచి త్రీ ఛార్జ్కి వర్క్ అవుతుంది సో అందువల్ల దీన్ని ఆర్ వన్ త్రీ బార్గా దీన్ని ఎఫ్ త్రీ వన్ బార్గా నోట్ చేయడం జరుగుతుంది సో సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ కూడా క్యూ టూ క్యూ త్రీ టూ ఛార్జెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టార్ని ఆర్ టూ త్రీ బార్ ఫోర్స్ని ఎఫ్ త్రీ టూ బార్గా నోట్ చేస్తాం ఫోర్స్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ క్యూ త్రీ బై క్యూ టూ ఛార్జ్ సో ఇక్కడ ఈ టూ ఛార్జెస్ వల్ల ఫోర్సెస్ క్యూ త్రీ మీద వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఫోర్స్ని రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎఫ్ త్రీ బార్గా తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మన డెఫినేషన్లో ఏం చెప్తుంది నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెక్టార్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ ఎక్సెప్టెడ్ ఆన్ ఇట్ డ్యూ టు ఆల్ అదర్ ఛార్జెస్ సో ఇక్కడ ఎఫ్ త్రీ బార్ అనేది ఏమవుతుంది నెట్ ఫోర్స్ అవుతుంది సో ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫామ్ అయిన డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ సమ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఇది సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్గా తీసుకుందాం సో ఎఫ్ త్రీ వన్ బార్ ఎఫ్ త్రీ టూ బార్ ఈక్వేషన్స్ మనం బిఫోర్ కూన్స్లో ఫామ్ని ఎలా ఫామ్ చేసామో సో దాని ప్రకారం నోట్ చేసుకుంటాం సో అక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ టూ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా నోట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ Q1, Q3, E2 ఈ టూ ఛార్జెస్ వల్ల ఎఫ్ త్రీ వన్ ఫామ్ అయింది సో అందువల్ల వన్ బై ఫోర్ బై ఎఫ్స్ ఆర్ నాట్ క్యూ వన్ క్యూ త్రీ డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ త్రీ వన్ క్యాప్గా నోట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఎఫ్ త్రీ టూ బార్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎఫ్స్ ఆర్ నాట్ ఇంటూ క్యూ టూ క్యూ త్రీ డివైడెడ్ బై ఆర్ టూ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ త్రీ టూ క్యాప్ ఇది యూనిట్ వెక్టార్స్ అండి ఇది నార్మల్ పొజిషన్ వెక్టార్గా
దాని ప్రకారం ఈ ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకున్నాం ఇది వెక్టార్ ఫామ్ అవుతుంది సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఈ సిస్టంలో ఉండే డిఫరెంట్ ఛార్జెస్ వల్ల ఫామ్ అయిన ఫోర్స్ సమ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో దీన్ని సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అనొచ్చు ఓకేనా సో ఇది కూలుమ్స్ లా కూలుమ్స్ లా డెరివేషన్ కూలుమ్స్ లాలో వచ్చేటువంటి ఒక చిన్న అప్లికేషన్ సో దాన్ని సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్గా నోట్ చేయడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ విజిట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎక్స్పర్టైజర్ అకాడమీ డాట్ కామ్ థ్యాంక్స్ అగైన్